フータラーズです。今日はこの間の18ボルトのインパクトの続きをやっていきたいと思います。まあ、前回はね、どんどんバラしていったんですけど、このハンマーケースのニードルベアリングってやつ、先っぽについてるやつなんだけど、これがね、どっちもボロボロで、これが壊れる、こういうに外れるとね、こう、取れてくるんだって。これは壊れてるらしくて注文になりましたハンマーケースが届く間この他のところをまあ組んでいってあげようと思ってまああのハンマーケースのベアリングが壊れてるとあの軸がぶれるらしいねで他のところまあ組んでいってクリニックとまあ組みやっていきますちょっとこれモーターのこの部分とあとバッテリーの設定のところをこれを組んでるんですけど結構配線が多くてねなんか入りづらいところもあったりして配線噛んでたね、うん、そういうところもあるからその辺確認しながらでバッテリーのその何ていうのかなインジケーターのところに切り替えのスイッチがあるんでそれをまあ確認してつけてあげましょうでこのスイッチトリガースイッチっていうのかなこれもまあ汚かったんでこれもまあついでにクリーニングしてつけちゃいますでちょっとねバッテリーをつけてみて、まあ、ホッキ部位が光るかどうかだね LED もついてるからその辺の確認とかのためにちょっとつけてみました光ってるね光ってるバッテリーのインジゲーターはまだついてないからその辺ちょっと確認してみますほんとに思ったより配線が多くてですね無理やりもうぎゅうぎゅうに詰めてる感じになるんだよねこんなもんでいいんだろうけどちょっと線が感じたとこもあるからその辺心配だよねでね、また仮組み、まあ、今回はあのバッテリーのインジゲーターの確認の意味もあってインジゲーターもつくようになったしここに切り替えのスイッチがついてるんでそこをまあちょっとタクトスイッチの掃除もちょっと含めて確認のためにバッテリーつけていきますいやーでもねこれ組みやすいです前回の4モードより4モードインパクトより全然組み合わせこれはねすごい楽しい作業でしたここまでねポンポン組めるとねほらつけてみてるでしょまだハンマーケース届いてないのにもうつけちゃってみるもんね楽しくて早く届かないかなーって思ってるんですけどとりあえずハンマーケース届くのまで待ちですこうやって軽ビムして遊んでるだけです今まあ、まだハンマーケースも届かないんでせっかくなんでバッテリーも掃除しちゃいます2個目の、ね、インパクト2個目に買ったこのインパクトこれはバッテリーもついてたんですけどこのバッテリーは生きてました充電もできるし、うん、いい感じだったこれ本当に最初の1万円くらして買ったゴミに比べたらねちょっと汚いぐらいだったけどいいですよこれ
てブラシを使ったりねして結構やっぱ汚れてるんでねやっぱ使う用途がね外とか多いので現場とかねインパクトは特に汚れてるんでこういうの掃除してあげれば結構長持ちもすると思いますこういうところ埃が溜まってるとね接点弱かったりするんでこういうところもちゃんと磨いてあげましたでねでね接点にベルハンマーつけちゃいましたもったいないよねまあ、556でいいんですけどね、まあ、なかったっていうのもあってその辺にある潤滑がこれしかなかったんでつけてみましたほらめっちゃ綺麗になったやっと届いたハンマーケースこれね安かったんですよねこれは安いみたいなんか1200円ぐらいでしたでこのハンマーケースに最初からこのニードルベアリングが組み込まれてるみたいでハンマーケースごと買うとそのベアリングも必然的に交換なのでなのでこれを買いましたアンビル軸そのままで,でベアリングだけ交換する形でという形でこれを買いましたあとバンパーも一緒に買ったのかな、まあ、モーター買うよりは断然安いからねこのやつはモーターも壊れてましたからでまあグリスアップしてどんどん組んでいきましょうこのグリスもなんかちょっと違うみたいでこのインパクト用っていうのかな打撃工具用みたいなのが売っててそういうやつ使ってみましたなんかそこも全体いけば売ってました、うん、たっぷりとねつけてあげてつけすぎはよくないだろうけど、まあ、この辺はまあはじかれてつけてあげてみてくださいまあ前回のよりは全然楽です前回の4モードより全然楽組んでて楽しいですもんこれはポイポイ組みますからアンビル軸ははめてあげてちょっとねはめてあげてで回してみてやっぱりねガタは少なくなりましたねでギア関係この辺もグリスアップはしてなかったんで一緒にグリスアップしてあげましょうまあ、グリースアップが終わったらこのハンマーケースに入れてあげますもうほんと簡単ほんとに簡単ですこれだけですあと1個余ってるパーツこれをね組んであげればハンマーケースは終了になりますこの辺もギアがついてるのでこの辺のギアにもグリースをたっぷりつけてあげましょうあとはね、蓋を閉じてあげてくださいこれ逆ネジになってるんでね気をつけてあげてこれ逆ネジになってるの忘れてつかねえなーって悩んでますあ逆ネジだったって言って初めてはまりました結構忘れんのよねこれね最後は本締めします本締めはまあ、ね、前回と同じ万力に挟んであげて逆ネジね逆ネジきっちり閉めてあげてくださいでねこのアンベル軸のここにねオイルを垂らすといいらしいんだよね、まあ、理由はなぜかわかんない
こニードルベアリングに入っていくのかな,なんかオイル垂らしていいってなんかネットで見たんだよねさあいよいよ本組まあなので今回はまあかなりショックだったからねこの本組はねかなり楽しかったですぽいぽいハマるし4モードの時みたいにこの正解がないみたいな感じじゃないんだよねこうバチッとハマってカチッとハマってすごく気持ちいいですけどこれぐらい気持ちいいとでも修理もすごい楽ですよね楽っていうか楽しいですでどんどん組んでいきましょうって言ってもこうやって直す人もあんまりねいないと思うよねただジャンクで安く買えるからそういうのまあ直してるだけなんですけどあっまたこれもねパチッとハマって気持ちよかったですパチッとハマったんですよ気持ちいいと思ってでまああとはビスをね締めていくだけなんでこの辺はね省略しますでいよいよテストですねしてみますかどうですいいでしょういや一発でなるしねこれ本当に気持ちよかったな嬉しくて何回もやっちゃうのうんまだね完成ではないんだけどやっぱ強いね18ポルトだからものすごい強いこれだもん壊れるよねうん壊れるよ自分のパワーに負けて多分壊れてんだろうね気持ちいいですあとは先っぽのスリーブとかその辺のものをつけてあげましょうなくさないでって言ったそのたまっこだねたまっこたまっこをつけてあげましょうこのたまっこのところこれたまっこね乗っけるだけだとすぐ落ちちゃうんでこういうふうにグリスを、まあ、接着代わりにして乗っけてあげると楽ですグリスを乗っけてねこのところ穴のところに玉をねペッて入れてあげると落ちないですからこれめっちゃ楽ですからこの方法であとはまあスリーブ入れてスプリングを入れて。ワッシャー入れてであと止めのワッシャーっていうのかなそれつけるだけですこれはまあ逆手順と同じですねこのままポイポイ組んであげてくださいもうここまで来るともう完成ですからね早く何かをねこう打ってみたいよねビス打ってみたいうん楽しみだでね、卵を入れた時グリスもね一緒にこう接着の代わりに入れたんでなんかちょっと拭いてあげましょうしてもねビットにグリスにつくのは嫌だなと思ってでここをちょっと拭いてあげましたね
、周りも調子いいみたいですし、うーん、これ気持ちよかったなで、最後ね、バンパーもなかったんで、バンパーも買ったんでね、もう500円ぐらいだっけなハンマーケースと一緒に買いました。完璧。いや、気持ちいい。あのジャンクが、こうなった。あとはせっかくなんでね、タッチペンで補修してあげましょう。どうせなら綺麗に。まあ、新品とまではいかないですけど、ちょっと綺麗な中古にしたかったんで、こうやってタッチペンでまあ色を合わせて買ったんですけど、まあ、色そんなに、ね、色の違いはなかったです。いい感じです。一時はね、どうなることかと思いましたけど、1万円も出して全部ダメだったからねまあ今使ってんのは限定色のゴールドカラー、まあ、これだけですねこれだけ使えたからまあいいかと思っていい勉強になりましたやっぱジャンクはジャンクなんですねうん動けばラッキーと思って直せればラッキーと思ってでも結構やっぱりショックだよね全然治らなかったでもニコイチできたんでねよしとしましょうあとはこのマキタのロゴもボロボロだったんでここもでれちゃんと補修してあげましたこれ入ってると入ってないとかなり違うもんねやっぱり開けた時いいもんねケース開けた時まあ来たらいいなって思う瞬間ありますよねそういうの大事だからこういうのやっぱりこうしっかりこうね補修してあげた方がいいよねでまあ使えればいいんでしょうけど僕の場合そんなにね使う用途が頻繁にあるわけじゃないから綺麗にしてで、この次にね、この間の4モードインパクトと、この18ボルトのインパクト、充電器が同じなんですよね。4モードは 14.4 ボルトのバッテリーで、これ18ボルトですけど、充電器が同じなので、ちょっと今度このケース作りたいなと思って、4モードと18ボルトを一緒に入れるようなケースをちょっと作ろうと思って、次はその動画をちょっと上げようと思います充電器は1つで済むんであとケース、ね、1つにして2丁入ってる方がかっこいいかなと思ってちょっとそれを次作ってみますできましたどうですこのクオリティ意外といいなと思うんですけど結構こういうのテンション上がりますよねやっぱね工具って揃えるとどんどん揃えたくなってねいろいろ買いたくなってホームセンターとか、ね、工具屋さんとか一日入れますもんね大して使う用途もないのに俺の場合ああでもいいですよね直りました一時はどうなるかと思ったけどまあ今回は1 8ボルトのやつはね釘み付けは簡単でしたけど、まあ、最初にかなりつ,つまずいたよねうんあれがなかったらってまあ勉強になりましたジャンクはジャンクです直せればラッキーと思って買いましょう次はね、また違う動画、ケースの動画から上げれたら上げれますんで、また楽しみにしておいてください。今日も皆さんありがとうございました。